朋友们，大家好，我是您的老朋友漫步。今天咱们在重庆市巴南区的土桥赶场。在赶场之前，咱们先大概了解一下重庆这座城市。重庆市位于中国西南部的长江上游地区，一九九七年升格为直辖市。全市面积八万多平方公里，人口三千多万。重庆直辖市并入了很多农村乡镇地区，形成了一个集大城市、大农村、大山区为一体的组团式城市。二十多年经济的高速发展，使得城区面积不断扩大，这也让很多地方一夜之间从乡镇变成了市区。所以，重庆主城区里就有很多赶场的地方，加之人口众多，这里每次赶场都非常非常热闹。重庆这个地名的由来也很有意思。北宋时期，重庆叫做恭州。南宋孝宗之子赵敦在一一八九年正月被封为恭王，二月就继承帝位。因为这样的双重喜庆，所以改恭州为重庆，并沿用至今。这种甘蔗榨汁做成的土红糖在川渝地区非常多见，一般都是五六块钱一斤。是的嘛，你就晓得哈。我们都是。哎呀，就不相信啥了。自从录到这光个小时，我都忘了。哎，老婆，这个海底生烧，我老都不能烧家呀。老婆嘛，我平日是不是？老大哥自产自销的鹿茸金柑一包半斤，二十五块钱。他误把我当成当地一个拍市场的人了。那个是纯土花儿，八块五，你随便拿个一斤，你买不到。那那个是小三，那个你看嘛，那个价都不一样，那个纯土花儿。几块嘛？八块嘛，你看清楚，不在家的，我到了，全纯土花。我刚刚来拉拢，我晕船拉下的。你说不好意思啊？水库啷落到啊？只有清塘噻。要落到噻，八块五了，那个你看那个是不是土花儿？八块嘛，八块五。八块五二，那五角钱不纠结，兄弟。那你不要钱了，光去坐，你都恼火。快点，快点，快点！集市的边缘常常是当地人不聚集的地方，他们带来的产品往往不多，但胜在新鲜便宜。加油吧，加油吧嘞！加油吧，加油吧！哎呀，你不得点看老人家的拽起头，哎呀，要光干呗，光干呗，快穿，快如果重庆人用零点五倍的语速说话，我可能能听懂，但正常语速听起来就非常吃力了。我六百热的，五块六。哎，对了对了，多了多了多了，哎，我要要头小点的，好吗？哎，边上，哎，不，两个人吃不，是不？还吃其他的？我要两个人。四块五。要得要得，四块五。大哥，一下子五角不多吃？有五角，有五角。有五角，你啊，你啊，超市小米，有五角我找你看。这个五角。老板，热的哦。哎，大家水点的豆花豆腐。啊，这边也是三江豆腐啊。我说豆花豆豆花。啊，豆花。哎，淡水豆花。什么水豆花？淡水。我查了很久才搞清楚，原来卤水在川渝地区称作淡水，制作淡水的原料是从当地的井盐里提取的淡花，它的化学成分与北方的卤水其实是一样的。不是不一样啊，卤水是不一样的。他们说的卤卤水也是的，也叫丹巴，要不晓得外，不晓得外。丹巴是丹巴，是丹巴
是正确的。哎，我们我们啥的胆吧？就是你说卤水都不对。哎，那就不晓得卤水到底是什么味道。卤水是卤肉的那个叫卤水。川渝地区每逢新年都会大量熏制腊肠、腊肉。进入腊月之后，很多家庭的厨房或者阳台上都能看到正在阴干的长串香肠与大块腊肉，这预告着新年将近。四川人吃腊肉喜欢三线五花，切成片之后，肥肉要晶莹剔透，入口即化；瘦肉则要紧实而有嚼劲。他八十七块六角钱，那八十七嘛，六角都不收你的，两百块钱嘛，找二十，要一找一百二十几的给，二十五，要不要八十七？十五。这个老乡人白白来就是，我要干都干不了嘛。八十二的哈，又少脱了。还是有。二零二三年底的时候，四川省巴中市有两个县发布通告，不让居民自己熏制腊肉，必须交由指定的公司收费熏制。给出的理由是防止大气污染。这个通告一出，全国人民都笑疯了。抖音评论区里简直热闹得不得了。一百五十五，四角都没有的。一百五十五。他那个不的那种说话哈。有过价子，这个便宜点。哎，这是老的。买十四的算十三了。十三块。他那边就是。我是挑不到的。鸭杂，稍微鸭杂。拍子在哪儿多啊？拍子在哪儿拍？平都小区又叫土桥正街，这也是这里赶场名字的由来。这里每逢尾号一四七的日子赶场，赶场时整个小区所有角落都会挤满顾客和摊主，就像现在这样。毛豆儿，毛豆儿，是哈家庭装的毛豆儿，新一代的毛豆儿，好得很，是吧？要了豆豆，要了豆豆个豆哈，个豆豆。毛豆儿，毛豆儿，买哪个？豆豆。还做吗，老板？还做。三角粑粑是发酵的大米浆做成的，分为有馅儿的和没有馅儿的两种，都是甜口的。
，黄豆粉加红汤。哦。加小的两块，那些加小的都是一块，那些一块一整个的。嗯、我不是那个都要买，干肠都要买。出二的嘛，出二干肠的嘛。嗯。看见不？先看过。啊。狗跟粉，葡萄果干。哦，葛根粉。天哪！你做街头采访吗？是啊。这就是生的葛根啊。这头那个没有晒的。哦。新鲜的十块钱，赶紧买点二十五的，二十块钱。哦。买点芝麻，青菜排毒的，叫血脂血糖的。这是干辣的。要来要来，锅粉锅粉儿，带我们去大山上去挖嘛，去感受一下。啊、哦，就直接去山里挖的。哎，山里面去挖的。哦，这么样的买回去就得自己自己打。自己晒那个，那个要自己打，要么拿来微汤微肉。哦哦。微汤微肉降血脂血糖，解酒毒解肝毒的也好，锅粉儿。好好东西啊。不得哎。这样子得多少钱啊？五块钱斤，我跟五块钱。这种呢？那个十块新鲜的。啊，十块啊。哎，谢谢老板。那是我们劳动人民自己弄的。这儿怎么没啊？啊，这儿看了，称半斤才十块钱，打折了，快进来。又来又来，锅粉儿，锅粉儿，两两两八块。嗯。我们宣传了吧，八块。一千两，半斤五块噻，啊，十块钱。啊？还少一块给你，两五。加起还才有五斤锅粉，啊！加起还才摊摊不得，我们正宗的土货。这是什么菜啊？十块，还才加起还才。十块哦。好吃的很多的，我们做抖音嘛。咸菜哈。咸菜、盐菜、烧饼、炒红锅肉。哦哦。烧肉的，好吃的。芥菜是吧？青菜做的。青菜做的。谢谢。谢谢。草莓，草莓，草莓，草莓，豌豆，米豆花，豌豆两份。啊，豌豆两份。哎，这个多少钱啊？三元一斤。哦，这个也是豌豆吗？那是豌豆，这是玉米的。这个是玉米的，还是豌豆？哦，这是玉米的，这是豌豆的。那啥子，那个对不对？谢谢。
，我的九块呀，才七块，知道？七块还不出钱？才你不给钱老师人？我不给钱吗？他他是打不来找我，不怕在下场的。就在我手上给钱。哎，刚刚买的，七七块。对。不是直播，是这样。这里有很多中药摊位，摆着各式各样我叫不上名字的中药材。老板说这个东西叫糖罐，我回来查了一下，它学名金银子，俗称糖罐或者刺梨，是一种蔷薇科植物的果实。小区居民就在楼下悠闲地喝着茶，笑看人来人往。<笑>
这些大大小小的都是用来腌咸菜、做酸菜的土陶泡菜缸。缸口周围那一圈凹陷的地方是盛水用的，可以把一个碗倒扣在水里，起到密封作用。这个啷么大？这个二个十五块，对的，叫。哎呀！你把两个小的给我做一下，我们的再买一十块钱，你好，快放。买水吧，吃点吃，买水果吃点吃，不是买水果吃点吃。来呀，三块八，买。Hello， 可以。老公，你那三块八。全吃的哈，两元一斤的，可以炒腊肉，可以煮汤，可当火锅。放在汤里吃，三块八。厨房布局一个，像他们吃，他们吃，三块钱。哎，来吧。微信收款四点三块。二台桌，等到。微信收款七点。等我去啊，买花点。哎。对啊，对，这个是大年菜吧？十一块五，过来都是给的分点花。哎，怎么回事？没怕。大江边的重庆吃的藕居然是陕西产的，真是让人想不到。能用，打的十块钱。这里的儿菜八毛钱一斤，这个价格真是太便宜了。啊，就比三手饺六十块钱，五十块钱。你开玩笑啊？要不？界宁苹果是甘肃省界宁县的特产，以色格鲜艳，口感细腻香甜，汁水丰沛而著称。我们住的地方附近也有卤鹅卖，三十五块钱一斤。这个集市上的卤鹅卖二十六块钱一斤。现在我妈的汤来了，要不要？要换边儿。有水水。对。对呀。我家里有。老关系的。二十五块钱，还有还有
这家做的西米山药糕用的是富硒大米加上山药作为原料，主打一个健康食品。在外面看不到的时候，感觉围着这么多人挺震撼的。等挤进来，看到围着买的是大江大蒜的时候，感觉更加震撼了。起码都是三米嘛，你要问的话，再撇都是二米七高，嗯，对对对，对对吧？
最大的红灯笼七十块钱一个，小一点的五十块钱。成串的小挂灯价格从十几元到二十几元不等，竹子的价格从五元到八元不等。哎，红牌的没得。红牌没得。这个摊位后面也是一个小茶馆，桌椅板凳沿墙摆开，老板拿着开水壶四处走动，为顾客们添水。这位大哥在用火烧法判断红薯粉条是否纯正，只用纯红薯粉做的粉条，燃烧的时候会膨胀发白，烧完之后用手一捏就碎；而添加了其他物质的粉条，燃烧时会冒黑烟，燃烧之后剩余的灰烬也是黑色，不容易捏碎。你好的。你说的十二块钱噻，又在东说西说的了。我也是啊。看来这种判断方法对经验的要求比较高，当经验不足的时候，就需要反复多烧几次来说服自己。
，压低一头。这种曲饼是用大红曲加上蜂蜜和白砂糖做成的蜜饯，它具有软糯香甜、橘香味浓的特点。这些叫做冬条的蜜饯是用冬瓜切条煮熟以后用糖腌制而成的。谁要板子吗？哎。谁要那样的？没了，不要了。不得了，不过你光得得嘛。大米发糕五块钱一斤，黄色的是掺了玉米面做的。微信收款一元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。那个啥子的？包谷。我见那个也是一样的吗？那个是嫩的。哦，嫩嫩的哦。嫩的我不讲嫩的。三块钱的。有酒香味儿，嗯，我们那正是以前的传统的，啊，旧社会的传统，一九二几年的师傅遗传下来的，哦，反正我们都没一个，每一个徒弟都保留了二十多年，他一交给我，我也读了二十几年了噻，好，又不晓得又在交给哪个了，这个家伙。反正没人整，我不得住了，没人住。我找年轻人来住，我是真把那累不住，年纪大了不得。老师傅耳背，我也听不懂他说的话，直到剪辑的时候看到自动翻译的字幕，才算是明白这位老鼠艺人想要表达的意思。哎，这是什么？这是圆子，圆啊、哦，糯米圆子。哎，对，加了蔬菜的。啊，加鸡蛋，加辣子。哦哦，这个多少钱？十五块钱。十五一斤。哎，这样直接可以吃。据说重庆人新年的时候喜欢吃这种糯米圆子，里面加了鸡蛋和辣热力，吃起来有香浓的辣味味，咸度正好。五块钱。五块。六六块。六块。嗯，十块。心都好的，经常嗓子疼、嗓子疼、嗓子痒的，你们过来尝一块我们正宗祖传的百草枇杷膏。枇杷、李子、冰糖、薄荷、贝母、甘草、金银花、汉大海、罗汉果等三十多味珍藏药，纯手工熬制而成。我们的枇杷膏采用了枇杷、李子、冰糖、薄荷、贝母、甘草、金银花、汉大海、罗汉果等三十多味中草药，纯手工熬制而成，现场熬制，现熬现卖。已经中午了，集市结束了。小区门口的地方，收头发的老板们仍然在忙碌着。